Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o Conspirador do canal Conspiração S.A. É, a minha ideia inicial era não falar a respeito da participação dos quatro terraplanistas, o Siddhartha, o Bruno, o Jean e o Martins, no programa do Chile, o The Night, The Noite. Só que não tem como se, se abster de se manifestar a respeito do papel ridículo que eles passaram. Isso que eu estou sendo bondoso. Não, não quero atacar a Terra Plana, já disse isso antes. A minha intenção não é ficar atacando a Terra Plana. Muito pelo contrário. Eu acho que todo mundo tem o direito de questionar é, formato de terra, formato disso, formato daquilo. Mas é, passar vergonha tem limite, né, pessoal? Uma, uma análise bem rápida, o tal do professor terraplana, que é professor, eu não sei do que, que esse cidadão é, é, teve uma participação ridícula, as falas dele se contradizendo na primeira frase, na última frase da mesma intervenção, o cidadão con consegue se contradizer, criar teorias novas, coisas que ninguém tinha ouvido falar ainda na terra plana, o cara conseguiu colocar. O Bruno, então, foi cada vez é pior a presença dele na, na mídia. É um rapaz que pode ser bem intencionado, apesar de todo mundo achar que não, é, ele pode ser bem intencionado, mas ele não está preparado para enfrentar a imprensa, enfrentar a mídia. Nem a mídia amiga, nem a mídia é, terraplanista, nem nada. O cara é muito fraco. O Jean estava ali só de papagaio de pirata, né? Porque não disse a que veio. O Martins, coitado, é... a sorte dele foi que o, o Danilo terminou o programa, porque ele... o... o Roger ia acabar com ele, simplesmente ia destroçar ele. Como é que um cara que se diz pesquisador é... só sabe dizer, ah, não sei, isso temos que ver, é... bom, papá, bom, papá. Tu não tem prova de absolutamente nada, Martins, do que tu falou. Tu, foi, tu é um rapaz despreparado para encarar isso. Ah, meu Deus. É, sinceramente, deu, deu pena, deu vergonha de vocês. A sorte de vocês que o Danilo acho que estava preocupado com, com a indenização de 200 mil reais que ele vai ter que pagar para uma, uma cidadã aí por ter ofendido ela no no programa dele, e ele estava tão preocupado com isso, eu acho que ele deixou passar o, o, o ridículo de vocês sem, sem bater em vocês. Mas, é, para não dizer que eu, que eu que sou perseguidor, eu fui hoje assistir é, de novo a apresentação, de, a entrevista de vocês no, no The Noite, na, na página, no canal do YouTube do Danilo, e já aproveitei e vi os comentários que o pessoal que, que curte o programa dele deixou. Até para vocês não, não, dizer, não falarem que eu vou só falar de comentários de globalistas, de reptilianos. Não, eu vou ir nos comentários que o pessoal que, que acompanha o programa do Danilo deixou. Só para vocês poderem ver a repercussão que vocês tiveram. Hã? Então vamos lá para os melhores comentários selecionados do, do canal do programa The Night, The Night. Esses, escara, esses caras estão sendo pagos para isso. Não, porque não é possível alguém passar tanta vergonha de graça. É, incrível habilidade de improviso desses quatro. A cada pergunta uma nova teoria inventada. Eles, quem são eles? São as vozes da minha cabeça. <risos> Roger chegou no ponto da questão. E se eu acreditar que vocês querem ganhar dinheiro com isso? E eu complemento com a máxima. Todo dia acorda um otário e um esperto. Quando os dois encontram, rola negócio. Rapaz, esse stand-up foi demais. Nunca senti tanta vergonha alheia na minha, na minha vida. Ajuda psiquiátrica já. Agora estou preocupado com a definição de raça inteligente. Será que realmente somos? Depois dessa fica difícil. Olha, essa é pro Bruno. Esse cara de boné tinha que ficar calado. Ele atrapalhou a entrevista. 
Cara, isso é doença. Alô, pai. <risos> Tem uns pacientes seus soltos. Estão dando entrevista na TV. Excelente entrevista. Eu quase virei um retardado mental também. <risos> Entendi uma coisa dessa entrevista. Os caras precisam de um emprego de verdade. É. Só viver de terra plana não dá. A pergunta é... Do que vivem? Bando de retardados cheio de achismos. Esse tipo de gente me faz torcer pelo fim do mundo. <risos> Nunca ouvi tanto a palavra empírico numa entrevista. Empírica, empírica, empiricamente. E os argumentos? Se em quatro já estão passando vergonha, imagina um encontro com centenas. É, a Flat Kong nos aguarde. Sou pesquisador e escritor. O cara é um fracassado. Esse aí é o Martins. Da esquerda para a direita. Ronald Hills. Túlio, Túlio Maravilha. Mauro Betting e Theo Becker. Grande time. A terra é plana. Meu Deus. Quatro retardados com teorias de maconheiros. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Chega da vergonha... Chega da vergonha assistir esses caras. Chega a dar vergonha assistir esses caras. Aqui vemos o que as drogas fazem com as pessoas. Esse de boné é o que faz as melhores piadas. Olha aí, Bruno. Tá arranjando uma profissão pra ti. Tentei rir, mas esse negócio de terra plana pra mim é quase humor. Se quatro pessoas já é uma vergonha alheia, imagina encontro com 400 desse tipo. É aí, é a Flatcom. Faz até mal assistir um vídeo desses. Emburrece. Como será que esse pessoal fazia para passar vergonha antes da internet? E agora outra pro Bruno. Esse cara aí de boné verde tem que ir igual a 10. Não é possível. É. E eu vou encerrar esses comentários com o que eu. Retomando aquele que eu achei melhor, do Luiz Felipe Ribeiro. Roger chegou no ponto da questão. E se eu acreditar que vocês querem ganhar dinheiro com isso? E eu complemento com a máxima. Todo dia acorda um otário e um esperto. Quando os dois se encontram, rola negócio. Ou rola flatcom, ou rola um canal terra plana, e rola adsenses, e rola venda de caneca, e rola venda de boné, e rola venda de camiseta e rola vaquinha, e balões, e outras coisas. Pois é, pessoal, vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo do o Conspirador, do canal Conspiração S.A. Valeu, fui!